നമസ്കാരം ഇന്ന് പ്രളയത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനമാണ് ഇന്ന് മാത്രം പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ രാവിലെ മുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും സൈന്യവുമായുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ദൌത്യം തുടങ്ങിയത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മാത്രമാണ് റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഖ്യ ചുമതലക്കാരൻ പി എച്ച് കുര്യനെ മുഖ്യമന്ത്രി ശാസിച്ചെന്നായിരുന്നു രാവിലത്തെ വാർത്ത അല്പം മുമ്പ് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് അയ്യായിരം പോലീസുകാരെ ഇന്ന് കൂടുതലായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ വഴിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പകൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഇന്ന് എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയിച്ച കണക്ക് പക്ഷേ ഇനിയുമുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് വിറങ്ങലിച്ച് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ വൃദ്ധരും രോഗികളും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായി നിരവധി പേർ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പുറത്തെത്തിക്കുന്ന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും സൈന്യം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രക്ഷിച്ച പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയുടെ സുഖപ്രസവവും എല്ലാം ഇന്നത്തെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഒരു വശത്ത് ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള വിദേശയാത്ര നീട്ടിയ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറുവശത്ത് പ്രളയത്തിനിടെ ജർമ്മനി കാണാനിറങ്ങിയ വനമന്ത്രി കെ രാജുവും ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളാണ് ഈ ചർച്ച കുറ്റം പറച്ചിലിനുള്ളതല്ല പക്ഷേ രാത്രിയും പകലും എന്നില്ലാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പുറം ലോകത്തെത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ കണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലെ തിരുത്തലുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും വിധം നമുക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങാം സുബ്രഹ്മണ്യം ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടേ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ ഷുക്കൂർ കൊച്ചി മുൻ മേയർ ടോണി ചമ്മണി ബി ജെ പി നേതാവ് ജെ പത്മകുമാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസ്തവൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടേ എന്നാണ് സൂപ്രഭ്രഹ്ണ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ മുൻ മേയർ കൂടിയായിരുന്ന ശ്രീ ടോണി ചമ്മണിയിലേക്ക് ശ്രീ ടോണി ചമ്മണി ഇന്നിപ്പോൾ താങ്കളടക്കം കൊച്ചിയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം സജീവമായി താങ്കളടക്കം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് അവിടെ താങ്കൾക്ക് കാണായ ആയത് ഇന്നലത്തെക്കാൾ വളരെ സജീവമായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ ഇന്നലത്തേതിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടി സംഘടിതവുമായി ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഓരോ പ്രദേശത്ത് നിന്നും അളവില്ലാത്ത ആളുകൾ പുതുതായി ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് വൈപ്പിൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ചേനൂർ പിഴല കോതാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്വീപുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായ ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായും അവിചാരിതമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ഒരുപക്ഷെ തൃപ്തികരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇതിപ്പോൾ നഗരത്തിൽ പല കോളേജുകളിലും സെയിൻറ്റ് തെരേസാസ് കോളേജിലും മഹാരൈസ് കോളേജിലും സെയിൻറ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിലും ഒട്ടനവധി പുതിയ സ്കൂളുകളിലും ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാം മറന്ന് ജാതി മറന്ന് മതം മറന്ന് രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എല്ലാവരും ഇതിലൊറ്റക്കെട്ടായി ഇറങ്ങുന്നു എന്ന ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലുള്ളത് ശ്രീ ടോണി ചമ്മണി ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് പൂർണ്ണമായും രക്ഷാപ്രവർത്തനം സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിക്കണം സൈന്യമാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് സൈന്യത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും പറയുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അത്ര ഊർജ്ജസ്വലമായ സൈന്യത്തിന് പോലും പ്രവർത്തിക്കാനാവുന്നില്ല അവർക്ക് വെള്ളമറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നറിയാം ബോട്ടുകളിൽ പോകുന്നത് കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരെ കുറച്ചുകൂടി സജീവമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സൈന്യത്തെ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റായി പോയ ഒരു ആലോചനയായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് കരുതും താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ
വൈദഗ്ധ്യ കുറവുള്ള ഒരു ദുരന്തത്തെയാണ് നാം നേരിടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഗ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതിന് സൈന്യത്തെ പേപ്പിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു ചർച്ച പോലും ആക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതല്ല ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ മാർഗം എന്താണോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലുണ്ട് ആ ആക്ട് പ്രകാരം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും അത്തരം സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരെയാണ് ഇന്ന് മാത്രം പകൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചും അദ്ദേഹം കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സിനെ അയ്യായിരത്തിരം പേരെ കൂടുതൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് നേവി എയർഫോഴ്സ് ആർമി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എൻ ഡി ആർ എഫ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇത്രയും പേരെ രക്ഷിക്കാനായിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് സൈന്യത്തെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ ഒരു ആലോചന തെറ്റായി പോയി എന്നീ ഘട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കണക്കുകളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിമർശിക്കല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വലിയ ദുരന്തത്തിലാണ് ചെങ്ങന്നൂര് കാലടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാലക്കുടി വടക്കം പറവൂർ ആലുവ ആ മാത്രമല്ല ആറന്മുള ഓരോ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ ദിവസവും കുറെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു അതെഴുതി കൊടുക്കുന്ന കണക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏതായാലും ശരി അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയാറ് ഹെലികോപ്റ്റർ വരുമെന്ന് ഇത്ര ഹെലികോപ്റ്ററ വന്നേ എന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കുറ്റം പറയേണ്ട സമയമല്ല എങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഒക്കെ സഹായമാണ് കിട്ടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ സഹായം വളരെ വളരെ പരിമിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മണ്ഡലം അടക്കമുള്ള അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി നേരിട്ട് നടത്തിയ ഒരാളാണ് ഞങ്ങളാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുത്ത ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറവൂരിൽ വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ശർമ്മ എം എൽ എ വിട്ടുകൊടുത്ത വോട്ടുകളാണ് ആളുകളെ കൊണ്ടിരുന്നത് ജനങ്ങളാണ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അത് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പക്ഷെ പഴയ തലങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുള്ളതെന്നുള്ള ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കാലടി എം എൽ എ റോജി എം ജോൺ എന്നെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു കാലടിയിൽ പള്ളിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടിക്കിടക്കുകയാണ് വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല ചാലക്കുടി ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു ഈ പ്രദേശ മറ്റു മാത്രമല്ല തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പല ഭാഗത്തും ആളുകൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് താങ്കൾ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ആരും ക്യാമ്പുകളിൽ ഇല്ല എന്നാണോ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരാണ് മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇനി എന്റെ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യുകയാണ് ആലപ്പുഴയിലേക്കും എറണാകുളം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ തടിച്ചു കൂടി കിടക്കുന്നത് പന്തളം ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് താരെ അതല്ല സ്ഥിതി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമാണിത് നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാ ചാനലുകളും ഈ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന താഴെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് അത് വേണം പാലിക്കാതിരുത് പക്ഷെ താഴെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകണം അടിയന്തര ശ്രദ്ധ വേണം ഗവൺമെന്റ് മെഷീനറിയെ കൂടുതൽ ചലിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ
ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അല്പസമയത്ത് അകം തന്നെ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നമുക്കൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിഥികളിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ആലുവയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ലിഷോയുണ്ട് ലിഷോ ഇന്ന് ഏറ്റവും സജീവമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് അവർക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി വളരെ നന്നായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ദൃക്സാക്ഷികളായ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് അവർ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ലിഷോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിലുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ ആലുവ തോട്ടക്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ കൊച്ചി സൗദി മാനാശ്ശേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറുകണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വള്ളങ്ങളുമായി കടന്നു വന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് ഒത്തിരി പേരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം രക്ഷ രക്ഷിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പേരെ ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് മത്സ്യപെട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് വന്നത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് കാറ്റും മഴയും വളരെ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് ശക്തമായ ഒഴുക്കും പ്രതികൂല സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ സേവനം തുടരും ഇനിയും ആളുകൾ വളരെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണ് പലയിടത്തും ബോട്ടുകൾ വേണ്ടത്ര ഇല്ല എന്നുള്ള പരാതിയുണ്ട് ഇന്ധനമില്ല എന്നുള്ള പരാതിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്ത് തരം തടസ്സങ്ങളാണ് നേരിട്ടത് ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെയേറെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വേണ്ടുന്ന സാധനം എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു വള്ളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള ഇന്ധനങ്ങളും മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു മാത്രമല്ല അവർ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ സഹകരിക്കുകയും എല്ലാ ആത്മാർത്ഥമായ എല്ലാ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും അവർ വന്ന് സഹകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ഇനിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ തുടരുക തന്നെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആലുവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരവധി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് തിരിച്ച ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ അല്പസമയത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ എത്തുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ദുരിത കാഴ്ച ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പുകളിലെ കാഴ്ച ഇനിയും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളവരുടെ കണക്ക് മരിച്ചവരുടെ കണക്ക് ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തമാണ് എന്ന എന്നൊരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് കേന്ദ്രം എത്താനായില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒൻപത് മണി ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരും നാളെ ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും അതിൻ്റെ ഗൗരവം അതന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്നും രാവിലെയും മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇതിനകം തന്നെ വളരെ സക്രിയമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ഇന്നലെയും ഇന്നും വളരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നാളെയും അടിയന്തരമായ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് റെയിൽവേ നാളെ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയർ ഫെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ദുരന്തത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് രീതിയിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും മിലിട്ടറിയുടെ സഹായം കൂടുതൽ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദേശീയ ദുരന്തം എന്നുള്ള ആ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായി കേന്ദ്രം എടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് ഇത് ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു വികാരം അല്ല ദേശീയ ദുരന്തം എന്നുള്ള അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ
ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടത് അതായത് നമുക്കറിയാം കളക്ടറേറ്റ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആലുവ ഭാഗത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റുകയുണ്ടായി കളക്ടറും എല്ലാ പ്രതിനിധികളും അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി അവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചാനലുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നമ്പറുകളിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എമ്പാടുമുള്ള ആളുകളാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു രക്ഷ എത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പല ആളുകളും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴിയും ഒക്കെ നമ്പറുകൾ എടുത്ത് അതൊരു ഒരു കൃത്യമായ ഫോർമാറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയോടുകൂടി ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വോളണ്ടർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാവുന്ന ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകളെ ശ്രമ ശ്രമകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചാണ് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഈ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം ചെയ്തത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നമ്മളൊരു താൽക്കാലിക സംവിധാനമായിട്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തുടർന്ന് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മിനിറ്റിലും കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് ഫോണുകളിലായിട്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം കോളുകളാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യ